Tchadam, Raapodi jakso 296. Öö, keskiluokka kusessa. No niin on. <laughs> Mennäänkö me tällaisella no. otsikolla nyt tällä kertaa? Mennään, mutta ennen sitä hei, pieni kunnianosoitus. Joo, totta. Tässä, tässä kaadoin vodka korpatsofi vähän niin kuin marskin ryyppimäisesti piripintaa nyt. Tota, Mihaila, oot valitettavasti siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Kyllä. Suuri mies, mm. joka tota, olisi saanut olla poikas vähän pidempään, musta Oli. tuntuu. Kaato muureja, raja-aitoja, mutta ei tiettävästi kuitenkaan pitänyt sähköpostikokouksia tai tanssinut. Ei. Hän oli niin kuin avoimuuden glasnostin puolella ja tota, todennäköisesti olisi jättänyt sodat sotimatta. Mm. No niin, trastuitse, Mihal. Nasdorovia. Mm. Kaikki muistaa tämän Korpatsofin kuuluisan nokia Puhelun. Niin, no muistaa, joo. Mistä, mistä lähti Suomen nousu joskus silloin 1989, 90, mm. jotain, jotain siinä, siinä aikoja. Totta, ja siitä se oli yhtä rairaita seuraat kymmenen vuotta, mutta nekin on historiaa. Juuri näin. Gorban ja Stefan Vidomski muistilla. Mutta Korban jälkeen valitettavasti... Oho, oho. Venäjällä ollessani niin mulle opetettiin, että, että tota, kirkasta voi juoda mm. vaikka huru mykke, kunhan sä et juo yhtäkään kulausta mitään muuta siihen. siihen tota. Eli ykkösellä. Niin. Selvä. Näin. Mutta nyt hei, katsotaan, että... Korban tuhkien jälkeen, mitä on keskiluokasta? Täällä jäljellä. me hoidetaan autaukset aika nopeasti. <laughs> Se oli niin kuin siinä. Mm. No, mutta mm. hei, mut, mut, raapodissa mä... aika rahaa. Kyllä, kyllä. Mutta määritellään hei keskiluokka. Se on semmoinen epämääräinen, vähän niin kuin rakenteelliset uudistukset, tämmöinen termi, että kukaan mm. ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta jos tehdään sillä tavalla, että keskiluokka on palkansaajat. Joo. Eli jos muutama semmoinen lääkäripariskunta, juristipariskunta tiputetaan sieltä yläpäästä pois. No, ihan muutama. Ja ihan muutama. Niin kaikki oikeastaan, jotka tuhertaa aamulla herää aikaisin, keittää tjuffet siinä, antaa sen sen ison kielimoiskun puolisolle ja lähtee sitten painamaan hommiin. Ne, ne kuuluu vähän niin kuin keskiluokkaan. Joo. Et se on niin lyhykäisyydessä määritelmä keskiluokalle. Joo, palkansaaja, mm. voisi sanoa. Ja ny- Oli se sitten niin kuin isompi tai pienempi palkka, mutta silti. Joo. Sitten on ne, jotka joilla huitelee sitten palkat jossain, kuukausi palkat jossain niin kuin lähemmäs kymppiä, niin ne voidaan unohtaa. Mutta, tota. mutta tämä iso massa, iso massa porukkaa, jotka ahkerasti painaa hommia niskalimassa. Se, joka pitää Suomen rattaat pyörimässä, se porukka. No mutta nyt on merkkejä siitä, että nämä rattaat, niin ne rupeaa kohta aika ruosteessa. Ja siellä on vähän tota... Nitinä ja natina joka puolella. Mm. Et lähinnä ongelma on se, että nyt jos katsotaan sitä normaalia arkea tämmöisellä keskiluokalla, mm. niin tämä keskiluokka niin tää on niinku puristettu vähän joka suunnasta aika ahtaalle. Nimenomaan. Ja helpotusta ei ole ei luvassa. Ja sanotaan nyt, että viimeaikainen inflaatiopiikki, niin tämä on ehkä vähän kuin naula tähän arkkuun vielä. Kyllä. Ja, ja tota, vois niin kun... Heti tähän keulille todeta sen, että, että Eurooppahan käy sotaa käytännössä. Länsimaat käyvät sotaa hyökkäävää valtiota kohtaan vastaan. Ja, ja tota, tämä inflaatio on, on, on myöskin tämän johdosta niin kun päässyt, lähtenyt sitten oikein kunnolla laukalle. Et, et, et siinä mielessä niin hyvä laittaa asioita perspektiiviin, mutta yhtä lailla niin, niin tota, tähän mihin ollaan tultu, niin tämä vaikuttaa meihin kaikkiin keskiluokassa oleviin. No mutta tähän nyt, jos kuuluu tähän keskiluokkaan, niin kuin me kaikki suurin osa suomalaisista kuulutaan, mm. niin tähän rupesi jo masentaa. Et, et eikö tässä nyt, että me ollaan tultu kuitenkin niin kuin pitkä pätkä mm. historia eteenpäin sieltä hamino, ammosilta ajoilta, innovaatiot help, jeesaa meidän niin normaalia päivittäistä arkea, mutta miten me ollaan nyt näin ahtaalla tässä? No lyhykäisyydessä Suomessa ollaan näin ahtaalla, koska meillä niin hallituksissa ei ole näköjään mitään muuta keinoa hoitaa 
ongelmia kuin se, että lisätään velkaa ja luvataan enemmän rahaa kaikkialle, kaikkialle ja enemmän tukiaisia ja näin. Ei keskitytä siihen, että saadaan se kone kuntoon. Eli se ruuvataan, se niin pistetään niin tämä keski, keskiluokalta joka tapauksessa ruuvataan enemmän ja enemmän irti tehoja. No juuri näin ja sitten otetaan velkaa tietenkin. Joo, että silläkään se ei niin saada ratkaistua sitä, että periaatteessa mm. kiristetään sitä keskiluokan elämää entisestä. Mm. Mutta jos nyt miettii sitä, että Sanotaan nyt pakitetaan vaikka 40-50 vuotta taaksepäin. Siihen aikaan, kun meidän isovanhemmat rakensivat maata. Mm. Että otetaan sellainen historiapläjäys tähän. Joo. Ja silloin perheet oli isoja. Ja oikeastaan vain toinen vanhempi, yleensä se mies, mm. kävi töissä. Mm. Lähti maanantaa aamuna aikaisin autolla urakka hommiin johonkin ja palasi perjantaina takaisin. Ja vaimo sillä hetkellä tai koko se viikon ajan, hoiti sitten perhettä, teki niitä perheen askareita siellä, ja pyöritti, siis saat olla isoki lapsi katras siellä, mm. ja sitten talo. Mm. Ja jotenkin tultiin toimeen tässä. Talo tai kämppä Helsingissä. Mm. Jotenkin tultiin kuitenkin toimeen tässä kuviossa. Kyllä. Ja saattoi jopa olla, että, että ei pelkästään tässä niinku, ei ollut kaksi sukupolvea siellä, vaan saattoi olla vaikka iso mummo mm. oli siellä peräkammarissa, että mm. Että jopa vanhukset hoidettiin tässä samassa syssyssä. Kyllä. Tämä homma toimii jotenkin. Joo. Ja nyt ollaan kuitenkin tultu tässä 40-50 vuotta eteenpäin, ja mikään ei tunnu toimivan. Ja, ja tässä, tässä niin kuin, äh, maailmanlaajuisesti länsimaissa niin on tällainen eriarvoistuminen tapahtumassa, eli se eriarvoistumisen niin kuin määrä niin kuin syvenee. Et, että tota, jos, jos katsotaan Yhdysvaltoja, niin niin, niin tota, Yhdysvallat oli hui, se eriarvoistuminen, niin kuin sikarikkaat ja kuolevaiset niin, niin tota, välillä niin oli huipussaan niin kuin just ennen kol, siis 30-luvulla tultaessa. Ja siitä sitten oli toisesta maailmansodasta ja erinäisistä muista syistä johtuen, niin, niin tota, se, se niin kuin palkkaerot tai tuloerot oli matalimmallaan muistaakseni 60-70-luvun taitteessa josta se sitten on taas lähtenyt niin kiihtymään niin, että tänä päivänä, niin just, jos otetaan Yhdysvallat, niin, niin, tota, niin siellä on, on, on tämä, tämä tota, eriarvostuminen taas niin about rallaan samassa tapissa kuin silloin Gilded Agein aikoihin, eli silloin kun Rockefeller ja, ja Vanderbiltit ja muut oli niin puikoissa. Eli ollaan palattu sadan vuoden takaisin tilanteeseen. Joo, ja tässähän on nyt on niin kuin, tämän päivän Rockefellerit ja Vanderbiltit ja mitä näitä nyt on, niin niiden nimiä on Muskia ja, ja, tota, ja, ja no auta nyt, me ollaan tyhjää, mutta siis Amazon, Microsoft, Besokset ja, Besokset ja, ja Gatesit ja muut, Gates, mm. Gilded Age, mm-hmm. joo, et, et siellä, siellä on vähän niin historian havinaa, mutta siis kyse on niin lähinnä siitä, että, että ne, jolla on, 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 jotka on jo, jollain tavalla onnistunut ja keksimään niin tässä internet-ajassa niin jotain mielettömiä asioita tai tässä kehityksen kulussa niin, niin tota, keksinyt sellaisen niin kuin, ö, bisneksen, joka on äärimmäisen kannattava, niin se on niin kuin periaatteessa tähän aikaan kuuluu, että se vetää, se niin kuin voittaja vie kaiken, että kakkospaikkaa ei ole ja näin ollen, niin sitten se varallisuus keskittyy aivan jäätävän paljon niin kuin muutamalle ja, ja, tota, ja se imasee käytännössä, sä voit miettää se niin, että se imasee niin taloudesta niin ihan merkittäviä summia pois, tällainen ilmiö. Ja se ongelma tällaisessa ilmiössähän on siis se, että yksi mili- monimiljardööri ei kuluta yhtä paljon teepaitoja tai autoja tai koteja tai yhtään mitään muutakaan kuin 150 miljoonaa keskiluokkaista. keskiluokkaista ja näin ollen niin se alkaa tukehduttaa sitä taloutta. Mm. Et, et, et puhutaan siitä, että onko kapitalismi silloin rikki ja se vastaus on, että on. Mutta nyt jos me siirrytään niin Suomeen jossa, tai Pohjoismaihin ja Suomeen, missä, missä tota eriarvoistuminen on, on about vähitä, mitä maailmassa löytyy, niin täälläkin alkaa nyt tuntumaan niin kuin, ö, tämä eriarvoistumisen ilmiö meidän nahoissa ja siinä suuri syypää on, tai siis syypää numero ykkönen on siis inflaatio, koska palkansaajat häviävät aina inflaation jyllätessä. Mm. 
ei oteta sitä inflaatiota tähän, koska jotenkin tuntuu, että me voitaisiin joka jaksossa puhua no infla- joo, kyllä, in- inflaatiosta, kyllä, joo. Mutta, mutta hyvä, että sä toit tämän Suomen tähän nyt kartalle, koska, koska jos me katsotaan vaan nyt sitä jenkkilöitä ja niitä Vanderbildeja ja kaikkea, mitä siellä on, niin me ei oikein päästä tähän, tähän normaaliin arkeen. Ei. Et jos nyt tullaan sieltä vielä. Mutta sieltä, jos me tullaan tänne. Niin, niin. Niin. Ja koukataan nyt sieltä, sieltä tota parin sukupolven takaa tää Suomesta, niin onhan tämä teknologinen kehitys normaali keskiluokkasta, niin se on jeesannut aika paljon. Että on. Silloin oli hikiset kuvaputkitelkkarit, jos niitäkään, mustavalkoisena siihen aikaan. Sitten kaikki nämä koneet, mitä on tullut, tullut mm. tota, tiskikoneet, pyykipesukoneet, wifit, wifit juoksevat vedet, lämpimät vedet, älypuhelimet, kaikki, kaikki tämmöiset. Mutta tämä teknologinen kehitys, jos siitä ottaa pois, niin tämä ihan normaali taloudellinen tilanne, mm. niin ruvetaan niinku miettimään, että kuinka tätä arkea keskiluokka pystyy pyörittämään täällä. Ja se mm. on vaikeaa. Että jos miettii sitä, että aikaisemmin se onnistui, että sulla oli iso perhe, mm. toinen vanhempi kotona, mm. toinen vaan kävi töissä mm. ja homma pyöri, mm. niin pystyykö se saman toistamaan nykysuomessa tällä hetkellä, jos sä kuulut keskiluokkaan? No musta tuntuu, että se on aika vaikeaa. Että vaikka elintaso on niin kun selkeästi parantunut ja noussut, niin, niin tota, jos verrataan niin tällaista määrättä kuin keskiluokkaa silloin ennen vanhaa ja tähän päivään, niin, niin kyllähän se vähän niin on, että niin kuin kasvavassa määrin molemmat joutuu olemaan duunissa, tai jos se, se toinen on, du, on kotona, niin sitten joudutaan, niin kuin, on, on pakko saada jotain tukiaisia, että se kuvio niin kuin pyörii, ja, ja, ja sehän on ihan, ihan niin kuin käsittämätöntä. Mutta että... eihän se toimi, mies, jos sä mietit tätä, Juttu, että jos kaikilla annetaan niitä tukiaisia, mm-hmm. joku keskiluokka se iso massa tässä keskellä, mm. on se muutama rikas tuolla mm. ja muutama tosi köyhä ja kaikki siinä väli osuu siihen keskiluokkaan. Mm. No, eihän koko keskiluokalle mitään tukiaisia voi antaa. Ei, ei niin, ei voi, mutta niin me vaan tehdään. Että tota, jos miettii, että niin kuin Helsingissä niin asum, asumistukeakin maksetaan 30 prosentille suoma- helsinkiläisistä, niin onhan se siis näin on päässyt käymään, että et, et niin me otetaan keskiluokalta ja annetaan keskiluokalle, ja se on niin kuin nollasumma peliä, siis kaiken kaikkiaan. Ja, ja, ja yhtä lailla, siis niin kuin, ja tässä niin kuin tämä ongelmallisuus on just siinä, että jos esimerkiksi otetaan nyt tämä asumistukiasia, että et, et se asumistukihan ei, ei hyödytä ketään muuta kuin asunnon omistajia, ne vuokranantajia, kojamoita ja muita. Siis yksityishenkilöitä ja näitä, näitä kojamoita sun muita. Et, et, et siis, äh, Sitten joku sanoi, että no mitenkä niin. Et, no sen takia, että koska on olemassa tällainen asia kuin asumistuki, eli tulonsiirto paikasta A paikkaan A, niin, niin tota, äh, se mahdollistaa sen, että vuokrat nousee. Mm. Ja, ja, tota, se, ja, ja koska se on ilmiö. Et jos se olisi niin kuin 5 prosenttia helsinkiläisistä, jotka eläisivät, tai saisi asumistukea, niin fine. Mutta kun se me aletaan lähentää, lähen, lähentelee 100 prosenttia, niin ymmärretään, että niinku, et eihän siinä ole niinku mitään järkeä. Et se, sehän niinku vaan tulee ja menee, ja, ja, ja se hyöty valuu jonnekin muualle. Okei. Nyt on nuori pariskunta. He miettii, että miten he elämänsä rakentaa. Sanotaan nyt, että opiskelut on takana 2530 mittarissa, mm. niin pitää niinku päättää, että jos haluaisi vaikka runsaslapsisen perheen viisi lasta, mm. niin onnistuuko semmoinen, että viisi lasta vaatii jo suht kookkaan kämpän, mm. ja sitten jos on kookas kämppä, paljon lapsia, toinen joutuu ole ainakin osan aikaa kotona, mm. ja riittääkö sitten paukut siihen, että A, maksaa vuokraa, B, ostaa kämpän, tai pitääkö sen ainoan, joka ehtii käydä töissä, käydä kahta töitä. Mm. Ja sitkin siinä tulee se vastaan, että Suomessa, mitä enemmän sä teet töitä, niin progressiivisesti nousee verotus, eli se rajahyöty siitä, että sä käyt niitä lisätunteja tekemässä, kun mm. sä tarttisit niitä, mm. niin se ei oikein kannusta. Ja, ja tässä, tässä niin vaan konkretisoidaan tätä asiaa. Jos sä asut Helsingin keskustassa, puhutaan nyt siitä Helsingin Niemestä ja, ja tota sen Niemessä, Nie, Niemen, Niemessä olevat kolme äh, kärkeä Niemeä, lisäniemeä, jos sä asut tällä alueella, ja sulla on niin viisi lasta. Jos sanotaan, että jos sä haluat edes kolme lasta, niin haluaisit, nii, että niillä olisi kaikilla oma huone. Sulla niin pitää olla miljonääri. Niin sen kämpän, se, se niin kuin halvimmillaan saat sellaisen kämpän jollain puolella toista miljoonalla. Ja en mä tiedä, niin kuin, kyllä sulla täytyy olla aikamoiset tulot, että sä pystyt ylläpitämään sellaista asuntolainaa, 
Ja ensinnäkin jostain raapii se niin kuin 300 tonnia niin kuin sitä omaa rahaa kasaan, että sä saat otettua tuollaisen asuntolainan, että sä pystyt ylipäätänsä pyörittämään perhettä keskustassa. No näin ollen, niin harvemmathan sitä tekee, eli että Helsingin keskustassa on, on muistaakseni eniten niin kuin yksijöitä ja, ja yksin asuvia ihmisiä. Ja, ja sitten niin kuin varakkaammilla, vain, vain varakkaammilla on mahdollista asua niin kuin Helsingin keskustassa. Okei, tämä nuori pariskunta, mistä me puhuttiin nyt, he voi unohtaa nyt ne viisi lasta ja asua siinä yksiössä vuokralla. Tai sitten ne muuttaa jonnekin Helsingin ulkopuolella. Kyllä, mutta sekä ei ole, että jos sä pystyisit periaatteessa pyörittää vaikka ilman autoa sun hmm. elämäsi Helsingin keskustassa, tarttisit sitä paaluu, sanotaan sen miltsin, puolitoista miltsin nyt siihen kämppään. Hmm. Okei, no se... se Jokainen tietää, että se on mahdollista no kellekään. Ei. Semmoista pankkiria ei ole, että, että kerrotaan, että nyt meillä on hyvät tutkinnot, mm. nyt me otetaan puolitoista miltsiä lainaa, että me asutaan nyt täällä ja ruvetaan tästä nyt sitten kasvattaa meidän mm. perhettä viidellä lapsella, että tota, onnistuuko nyt se puolitoista miltsiä lainaa, mm. niin ei onnistu. Ei. Mm. Et jotain muuta pitäisi keksiä. Mutta sitten jos lähdetään sinne outskirtselle, sinne vaikka kehyskuntiin tai kauemmas, ihan rehellisesti pöndelle, tullaan heti siihen tilanteeseen, että se pitäisi vähän niin kuin liikkua. Mm. Ja sit jos Sanotaan haluta... 20-30 kilsan päästä Helsingin keskusta, suunnilleen about rallaa kehä kolmosen tuolle puoleen. Mm. Sitten tarvitaan jonkunnäköinen transportteri, mm. jos on niinku iso perhe, millä sitä kuskataan. Joo, koska lapset, kokemu, kokemusasiantuntija kun olen, niin, niin tota, kouluun pääsee Dösellä ainoastaan ja vain tietenkin. Harrastuksiin pääsee, ei ole käytännössä millään muualla kuin autolla. Ruokakauppaan ei pääse muuta kuin autolla. No joo, sä voit jonot venää sitä yhtä dösää, joka tulee ja sitten sä käyt kaupassa ja sitten sulla on ruokakassit kannossa ja sitten sä joudut odottaa ehkä se neljä tuntia, että se valuudessa tulee sitten niin kuin toiseen suuntaan. Eli käytännössä se ei toimi. Et se on niin kuin kaunis ajatus, mutta se ei toimi. Sun täytyy olla se auto. Eh, harrastuksiin. Kaikki on niin kuin, siis käytännössä 10 tai 20 kilsan päässä kun sä asut siellä kauempana. Ja sitten, jos mietitään sitä, että se toinen puoliso ei jääkää kotiin, vaan hänkin lähtee töihin, mm. tulee entistä enemmän kuskaamista sitten lapset päiväkotiin, puoliso töihin, tarvitaan kaksi autoa, mm. tuplakulut niistä. Kyllä. Ja loppupeleissä, kun näitä rupeaa niin ynnäilemään, että tulee lisää kuluja, lisää ongelmia, lisää kitkaa, niin voi päättyä siihen, että se on aika plus minus nolla. Loppupeleissä. Niin, sä saat sen asunnon, sen, sen parisataan eli sen omakotitalon sellaisella niin kuin kolmion hinnalla, mitä, mitä tota, keskusta on kolmion hinnalla, fine, ja sulla on niin kuin elämänlaatua sillä, sillä tavalla, että sieltä löytyy se sauna ja sieltä löytyy se apukeittiö, minne voi tulla niin kuin skidit niin kuin muuta haalareissa ja sieltä löytyy se autokatosta ja jopa, jopa ehkä autotalli, mihin niin kuin roinat saa laitettua, harrastusvälineet, kamppeet. Kaikki tällaista luksusta, mitä ei niin Helsingin keskustasta löydy. Ee, siinä mielessä niin fine, mutta sitten tulee just tämä. Sitten sulla on, pitää olla niitä autoja. Sitten sun täytyy olla sitä aikaa e, siihen niin siirtymiseen. Niin, että se on puoli tuntia päivässä monta kertaa back and forward hinkkaat sillä autolla menemään siirtymiseen vaan. Kyllä. Ja sitten se asunton, asuntojen hintojen niin kuin, hinnan kehitys ei ole niin kuin, ö, ihan helppo ymmärtää, että tota, et, et kuvittelisi, että kun tulee niin kuin, taloudessa pataa, niin voisi olla, että tällainen niin kuin, hyötyfunktioltaan huomattavasti tehokkaampi omakotitalo, siis mä tarkoitan sillä tavalla, että mitä hyötyä se euro ostaa, niin, niin että et se niin kuin, puolustaa sitä omaa hintansa paremmin kuin jotkut niin kuin, epäkäytännölliset vanhat äh, homeiset vesiputket omaava niin kuin, Jugend-talon tynkä Helsingin keskustassa, mutta ei. Ähm, niin kuin tiedetään, ne omakotitalojen hinnat on niin kuin, romahtanut viime, viime vuosien, viimeisen kymmenen vuoden ajan ja näin. Et siellä on niin kuin, tällaista taloudellista riskiä. Äh, se talo sitten lämpenee, millä lämpenee pahimmalla tapauksessa niin kuin sähköllä, mikä on nyt mahdollisimman huono juttu, eli siellä on ne paneelit sieltä katolla. Niin tässä ajan hetkessä. Tässä joo. ajan hetkessä. Yösähköhän on, on sinänsä kova sana mutta tota, ja, ja hyvä jos näin, mutta että kuitenkin. Ja sitten jos se, ta, se omakotitalo ei ole uusi, niin se on aikamoinen energiasyöppö. Jos sulla on jollain tavalla niin puulämpöä siinä, niin, niin siinähän sitten polttelet puita. 
josta vihreät sitten repii herneitä nenää tietenkin ää, ympäristöhaitallista kuin faan. Ja, ja tota, ja näin. Siellä on kaiken näköistä tällaista juttua. Sen lisäksi niin sun täytyy no totta kai, niin luoda lumet pihasta, leikkaa nurtsi, siihenkin menee aikaa yö, ynnä muuta ynnä muuta. Että tota, kiinteistöveroa täytyy maksaa, öö, öljy tai sähkö tai mikä ikinä mm. lämmitys tosiaan. Jos sulla on maalämpö, niin hyvä juttu. Mutta mut siis kyllähän siinä niinku kustannuksia vaivaa tai siis aj- ajan kulua niinku aikaa palaa ihan hemmetisti. Mm. Mutta kuten näkee, kun tässä spekulaatiossa on vähän niinku puolestaan vastaan, niin semmoista optimaalista tilannetta ei ole Suomessa keskiluokalle. Että ei voi vapaasti valita, että menen tuonne keskustaan asumaan tai asun maaseudulla tai teen näitä valintoja, kasvataan perheeni tämän kokoiseksi. Mm. Että tässä joutuu oikeasti optimoimaan yksös toinen, ettei vaan voi poimi, poimi rusinoita pullasta, vaikka perheessä molemmat olisi töissä. Niin ja siis se ahkeruushan ei välttämättä kannata. Et, et, et se, sekin on huomattava, että siinä vaiheessa just yksi tuttu perhe, niin, tai perheen isä niin kertoi, että, että tota, hän kun on oli ollut töissä tähän asti ja sitten vaimo halusi vihdoin viimein lähteä töihin ja lähti sitten vuorotöihin niin sairaanhoitajaksi, niin, niin, niin sieltä hän lähti sitten tuet, kodinhoidon tuet, se on muut niin kuin neljästä lapsesta. Ja käytännössä nyt, kun se vaimo tekee töitä seitsemän päivää viikossa, 24-7, niin tota, Aika paljon. Niin, niin, no, siis hän oikeasti siis tekee siis 10-12 tuntisia päiviä. Niin hyvä, jos ne on niin kuin samoissa tuloissa kuin se, että jos hän vaan jäisi himoon. Että tota, et, et, niin, niin onhan tämäkin siis ihan käsittämätöntä. Ja, ja sitten, jos hän kääntää tämän pihvin niin kuin siis toisinpäin, miettii sitä, että no, että... että tota, työnantajan näkövinkkelistä, niin se on yhtä lailla suota. Koko ajan on sellainen niin kuin iso siivu, joka menee kaiken näköiseen muuhun. Niin kuin kaikessa, joka käänteessä on, on veroja ja on, on tota, no, eläkemaksuja, siis palkkakustannuksesta neljännes, jokaisen meidän palkkakustannuksesta työnantajalle, niin neljännes menee eläkejärjestelmän ylläpitämiseen. Sitten tulee verot päälle. Siihen niin ja, ja, tota, ja näin. Et, ja, ja versus sitten, että tulonsiirtojen kautta niin, niin jengi saa, niin kun, koska on pakko mm. lainausmerkeissä, niin, niin on pakko tukea perheitä, että ne ylipäätänsä pärjää. Niin, niin tota, mun silmissä niin pistää niin ögaan just se, että tämä että hyvinvointivaltio on vedetty nyt vähän liian pitkälle vasemmalle. Et tässä on niin kun, liian paljon... Niin kun, läskeä tässä systeemissä, se ei hyödytä enää ketään Ää, ja, ja tota, tässä pitäisi tehdä tällainen korjausliike. No mikä takia täällä keskiluokalla on laitettu tämä hirttosilmukka kaulaan? Mun mielestä keskiluokka, että jos molemmat on töissä, raha pitäisi tulla ovista ja ikkunoista, sä voisit itse päättää sun perheen koon, missä sä asut, millä autolla sä ajat ja kuinka usein sä matkustelet. Mm. Ja näitä valintoja suomalainen keskiluokka enää harvon pystyy tekemään. Siis tämä on niin jotenkin käsittämätöntä, että kaikki tämä teknologian kehitys, mitä on tullut nyt sieltä, sanotaan nyt tästä esimerkistä, että 80-70-luvulta mm. eteenpäin. Jolloin ahkeruus siis oli kunniassa. Mä ainakin muut kasvatettiin siihen, että, että se oli hieno asia, jos mä olin kävin koulua kunnolla ja mä sain hienot arvosanat ja jos mä kävin kesätöissä, niin sekin oli hieno juttu ja, ja niin kuin, että hyvä kun olet ahkera. Siis näin, 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 näin mulle kerrottiin iso vanhompien toimesta, kun mä olin pieni. Mä en tiedä, miten se nykyään on, mutta että, niin kun, tuntuu vähän välillä, että Suomessa se ahkeruus ei ole niin kun kunniasana, vaan se on enemmänkin näin, että hei, et sä ymmärrä, että mä en pysty nyt elää, kun mä en tee mitään, niin mä en pysty elää täällä, että mä tarvitsen lisää tukia. Et, et tää on mennyt, niin kun, siis, no, tää oli niin kun sellainen kärjistys. Raf, raflaava, käristävä esimerkki. No en mä tiedä mm. raflaavasta, mutta mm. kärjistävä esimerkki. Sä oot kyllä niin kova käristää näitä hommia aina. Mm. Että tota, et, et jossain määrin niin, niin mun mielestä voisiko alkaa vetää sellaisia johtopäätöksiä, että tämä on vedetty vähän niin kuin pitkälle, liian pitkälle. No siltä se tuntuu. Mutta tota, jos nyt katsotaan, että keskiluokka aika tiukasti tässä puun ja kuoren välissä, mutta voiko valtio nyt tässä tilanteessa tehdä mitään? Onko mitään keinoa jäljellä? Mutta tulee se... heti sellainen fiilis, että et, et, älä puhu nyt valtiosta enää. Mm. 
No mutta katsotaan sitten, että et Suomi, et, et, hei, kuuntele. Mm. Suomi on nyt vientimaa. Mm. Eli täällä viedään samanlaisia artikkeleita kuin naapurimaista mm. muihin maihin. Mm. Konepajateollisuutta, metsäteollisuutta, jne, jne. Samanlaisia juttuja me täällä tehdään. Mm. Okei. Okay. No, nämä ma- maailmanmarkkinat, millä kilpailani, niin samanlaiset tuotteet, niin yleensä on semmoiset samat hinnat näille. Eli, eli periaatteessa se ainoastaan merkitsee, että mitä laadukkaasti sä oot tuottanut ne. Okei, laatu voi olla aika saman, saman olosta näissä, että niissä on ostajan vaikea kilpailla, jos ei niissä ole mitään brändiefektiä tämän tyyppisissä mm. bulkkituotteissa. No sitten, että mikä on se kustannus, millä ne on tuotettu? Mm. No yritykset on vähän puun ja kuoren välissä, että niillä on annettu näitä kustannuksia, mm. palkkakustannukset, kaiken näköiset muut pakolliset maksut, mitä ne maksaa. Mm. Kyllä ne varmaan maksaisi pikkusen enemmän, jos ne pystyisi, mm. mutta kuten sanottu, niin yrityksetkin joutuu miettimään, että toimiiko ne Suomessa vai Ruotsissa tai jossain muussa. Ja tässä on siis yksi ehkä yksi niin ehdottomasti tärkeimmistä huomioista. Suomi elää markkinatalo- maailman markkinataloudessa, eli me ei voida tehdä mitä tahansa päätöksiä Suomessa, niin, että se meidän niin kuin, tilanne näyttää ihan erilaiselta muuhun maailmaan nähden. Eli siis meillä ei voi olla tuotantokustannukset tapissa, koska silloin se tuottaminen ja tekeminen siirtyy jonnekin muualle. Me ei voida tehdä mitä vaan. Maailman markkinat asettaa sille rajat. Ja sitten jos joku alkaa sanoa, että no joo, mutta sitten me aletaan suojaa tulleilla ja muilla, niin sit se on ihan sajonaara, että se, se, se niin kuin kansantalouden oppikirjan ensimmäinen kirja, niin se kannattaa lukea, kun me jatketaan tätä keskustelua lyhyesti, niin se pointti on siis se, että mitä suurempi talousalue, missä tavarat ja, ja työvoima ja, ja raha saa liikkua vapaasti, niin kaikki hyötyy tullit on sen, sen vastakohta, eli tämä ei ole niin se juttu, eli se, se tärkein pointti, Suomi elää kiinni maailman markkinoilla. Me ei voida tehdä ihan mitä vaan täällä ää, päätöksiä, että nyt velvoitetaan yrityksiä, niin kuin yri, yritysten toimareita seisomaan yhdellä jalalla ja maksamaan kaksikymppisiä jokaiselle, joka tulee duuniin tai mitä ikinä niin kuin päättömyksiä, koska se vaihtoehto on aina olemassa. Tehdään tätä asiaa jossain muualla. Paitsi jos emme mennä Sveitsin linjalle, missä tuotetaan vaan juustoa, käkikelloa ja toplerone, että semmoisia asioita, mitä ei saa mistään muualta. Mm. Mutta niin kauan kuin me ollaan nyt Suomi ja me tuotetaan samaa juttuja kuin nämä muut, mm. niin me tietty pystyttäisiin vähän niin nostamaan sitä laatutasoa mm. tai tehdä investointeja, että me saataisiin esimerkiksi niiden kautta sitten tuottavuutta, tuottavuutta kustannuksia, yksikkökustannuksia alas. Mutta niin ne pystyy ne muutkin tekemään. Mm. Ihan, ihan samat koneet voi se Ruotsi tai Norja ostaa. Ihan samat eh. investoinnit voi tehdä ihminen ihan missä päin tahansa päin maailmaa. Ja, ja se sama suomalainen voi tehdä sen Suomeen tai jonnekin muualle jostain jenkkiläisestä nyt puhumattakaan, joka siis lähtökohtaisesti sijoittaa investoin jenkkilään sen sijaan, että se sijoittaa Suomeen. Että tää, tää, just tämä asia pitäisi niin kun olla niin kun kirkkana kaikilla, kaikilla mielessä. Okei, mutta valtiolla olisi muutama keino tässä. Mm. Eli miten tätä kustannustasoa voisi saada alas? Eli periaatteessa, mm. että jos nyt se keskiluokka on se hirttosilmukka kaulassa, kipuulee siinä ja tota, mm. et miettii, että jaksanko mä enää lähteä maanantaina töihin. Mm. Totta kai voi aina palkkaveroja laskea. Mm. Tois motivaatiota siihen, että oikeasti, että Sama palkka mulle jäisi kuitenkin vähän enemmän siitä. Sillä on niin paljon enemmän merkitystä, mitä jää nettona tilille, mm. kuin se, mikä se bruttopalkka, mikä siellä mukaan niin kuin no tässä, näkyy, näkyy on... palkkanauhassa, koska tuota, bruttopalkalle ei osteta mitään, nettopalkalla ostetaan. Näin se on. Ja, ja tota, jotkut voi puhua jopa siitä, että olisi tasa, tasavero, jolloin siis jokainen euro, minkä sä tienaat enemmän, niin se on kotiinpäin. Mm. No sitten on tota, eläkemaksut. Tästäkin me ollaan monesti puhuttu. Koko himmeli pitäisi räjäyttää, tehdä ihan uusiksi, mutta nyt kun me ollaan keskellä tätä himmeliä, niin se on vaikeaa. Mutta... Joo, itse asiassa me olisi pitänyt aloittaa sillä tällä eläkehimmelillä, koska se vie neljänneksen sun palkkakustannuksesta. Vasta sen jälkeen tulee verot, jotka vie keskimäärin kolmanneksen sun siitä jäljelle olevasta kustannusta tulopuolesta. Voi olla, että eläkemaksut on se suurin 
ero siinä, mitä tapahtui silloin 70-80-luvulla tässä mm. meidän alkuesimerkissä, minkä mm. takia silloin pystyi yksi henkilö perheestä käymään töissä, olla ne viisi lasta siellä, omakotitalo, koira, kissa, maapalsta siinä, kesämökki. Kaikki onnistu silloin, nyt mm. ne ei onnistu enää. Ja, ja tässä niin kuin lyhyt kommentti, niin, niin tosiaan keskiverto suomalaiselle saadaan keskiverto eläke järjestettyä sillä, että sijoitetaan viisi tonnia, kun se ihminen suomalainen syntyy. Ja sijoitetaan kustannustankkaasti maailman osakemarkkinoille. Laskennallisesti se viisi tonnia on se kulu, millä päästään siihen keskivertosuomalaisen eläkepottiin, kun se jää eläkkeelle. Toki meidän eläkejärjestelmässä on ö, työttömyyseläkettä ja muita vakuutuksenomaisia juttuja, mutta ne niin kuin, isolle massalle tälle keskiluokalle. Maksa, ne, niin. ne voi ostaa vakuutuksina, vakuutuks, vakuutuksina ja eläkkeet eläkkeenä. Hmm. Sitten pitäisi tota, ehkä nostaa sitä, että Suomi on iso maa. Et jos katsoo nyt vaikka mm. eurooppalaisessa vertailussa, niin ei täällä ole kovin montaa suurempaa maata. Ja se tarkoittaa sitä, että kun täällä käydään töissä ja täällä liikutaan, niin siitä liikenteestä aiheutuu ihan jäätävät kustannukset keskiluokalle. Se pitäisi kompensoida. Niin pahalta kuin se kuulostaakin, niin täällä pitäisi olla Euroopan halvinta bensaa. Ja se pitäisi jollain tavalla saada toimi. Siis, Sä ajattelit en, mennä, ot, ot, mennä tuohon suuntaan. Ei, kun, mun, on, mun on pakko sanoa, siis, että et sehän handicap tälle suomalaiselle keskiluokalle. Okei, nyt niin, mä ymmärrän, mitä et, et, et Jos otetaan vaikka vertailuksi joku Hollanti tai Tanska, tänne mm. pieni maa, mm. tai vaikka ihan vaikka Saksakin, vaikka se on samankokoinen maa suurin piirtein, mutta ei siellä liikuta samalla tavalla kuin mm. Suomessa. Mm. Niin eihän se on niin kuin... Kiva, että siellä keskiluokka, mm. ne ajaa 5 kilometriä päivässä, kun Suomessa ajaa 50 kilometriä päivässä. Voisi sanoa näin, että sen liikenteen osuus B- B- BKT, niin sen, se, se niin kuin liikennekustannuksen osuus BKT, niin se olisi ihan niin kuin mielenkiintoinen vertailuluku. Luku. Ja mä luulen, että niin kuin siihen nähden niin suomalaisten, suomalaiset maksavat tämän nykyisen BKT tuottamisessa, niin, niin liikenteeseen palaa niin kuin suhteellisesti. Paljon, mutta tämä on ihan muotoilua nyt mun osalta. No sitten jos vertaa keskiluokkaa monessa muussa maassa, ihan vaikka sähkö. Mm. Kuinka paljon tarvitaan sähköä? Mm. Mitä sähköä maksaa? Niin tämmöiset asiat. Sitten verot. Mm. Jos nyt mietitään, että vero on monenlaisia, mutta asumiseen liittyvät verot, alvi, eli kaikki mitä oikeastaan kulutuksen nostaa, niin nekin on Suomessa ihan tapissa. Mm että suomalainen keskiluokka, niin sitä ruuvataan vähän joka suunnasta tiukemmin täällä Suomessa, kuin vastaavaa keskiluokkaa monessa muussa Euroopan maassa. Niin, ja siis keskiluokka on se, joka kannattelee kuitenkin ää, valtiota. Siis näinhän se vaan on. Ää, että tota, jos joku sanoo, että no joo, mutta palkkatulovero ei ole niin kuin, kun hyttysen Piero Saharassa niin valtion budjetissa, niin voi olla, mutta siihen kun isketään niin alvit ja kaikki muut, muut verot päälle, mitä, mitä keskiluokka sitten kuitenkin maksaa, niin, niin on se huomattava osa siitä valtion budjetista joka tapauksessa. Ja, ja näin ollen, niin, niin tätä, että niin kun potkitaan keskiluokkaa, niin on aika lyhyt, lyhyt katseinen tie. Ja sitten ehkä viimeisenä vaikka lapsilisät ja tuet. Mm. Jos nyt miettii tätä keskiluokkaa, niin se, että saa semmoisen vajaan huntin, yhdestä lapsesta mm. per kuukausi, niin sille ei niin kuin makseta mitään Suomessa. Ei enää. Sille ei makseta asumista. No sille ei makseta kyllä lapsen kuluja millään tavalla, että se on semmoinen käsiraha, mikä menee se on ekan parin päivän aikana siinä lapsesta. Mm. Et se on enemmänkin sitten vanhempien oma investointi siihen. Mm. Mutta jos me haluttaisiin, mm. kun on ollut tätä ongelmaa, että okei okay, syntyvyys ei okei okay, mm. lähde nyt lentämään, niin täällä on ihan selvät syyt kun ei kukaan pysty mitään tämmöistä runsaslapsista perhettä enää perustaa Suomeen. Mm. Et nyt se 2530 pariskunta, niin niitä täytyy tehdä valinta. Joko oikeasti mennään sinne pönden syvimpään kolkkaan, missä kämppä ei maksa yhtään mitään, ei oteta autoja, asutaan siellä keskellä. Paikallisen, keskellä, keskellä, paikallisen ke- kylän lähettyvillä, mutta joo. Keskellä metsää käydään kalastamassa ja hakataan polttopuut itse ja eikä nähdä <laughs> Muuta, muuta sivilisaatiota ollenkaan, tai sitten muutetaan siihen pieneen vuokra yksi jo kaksi jo siinä kaupungin keskustaan mm. ja painetaan niin kuin napi, napilaudassa siellä ja tota, kirolla, että onko tämä nyt elämää. Mm. 
Ja sitten jos puhutaan kestävästä kehityksestä, niin totta kai se jälkemäinen on parempi, mutta onko se sitten ihme ja kumma, jos, jos Suomen niin kuin, syntyvyys laskee. Että, tota, et, et, ei voi olla sellaista ratkaisua tarjolla, että kerrotaan jostain politbyroasta, pää, pää, niin Norsullun tornista, että nyt se ainoa oikea asia on, kuulostaako sitä tutulta, että yksi lapsi vaan, ja te asutte korkeintaan kaksiossa, ja se maksaa näin paljon ja näin poispäin. Tämä ei ole realismia. Me eletään niin kuin kuitenkin tällaisessa niin kuin vapaassa valtiossa, jossa on vapaa demokratia ja, ja missä se perus, peruslupaus valtiolla on kuitenkin se niin kuin yksilön vapaus. Ja, ja näin ollen, niin, niin se on niin kuin se ratkaisu, mitä, tässä, mitä niin kuin ylipäätänsä kukaan meistä sitten on, on tarjoamassa tähän kaikkeen, niin se pitää olla sellainen, että se sopii kaikille. Et, et siis, o, niin kuin, elämänvalinnoista niin huolimatta, niin, 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 tota, niin, niin se sopii kaikilla. Asut se sitten pöndellä tai keskustassa tai missä ikinä. Ja nyt ottamatta kantaa siihen ilmastokriisiin ja siihen tietoisuuteen, että tota, sitä tietoisuutta täytyy kasvattaa toki ja ihmiset niin kuin omien valintojensa kautta kantaa oman kortensa kekoon teollisuuden ja, ja, ja tota, innovaatioiden ja muiden ohella. Mutta tota, Pääpointti on se, että on se nyt ihme ja kumma, jos, jos tota noin, niin kahdella palkkatulolla ei pysty perustaa perhettä ää, Suomeen ää, oikein millään, tai että se niin kuin tekee koko ajan tiukkaa päivästä toiseen. Ei kukaan halua miettiä päivästä toiseen näitä raha-asioita. Ei. Ei nämä niin mielenkiintoisia ole. Ei todellakaan, ja, siis siihenhän, ja just tästä syystä niin mehän ollaan, Puhutaankin paljon siitä, että kaikkien meidän pitäisi yhtä itsestään selvästi, kun me pestään hampaita aamuisin, niin harrastaa tällaista pienimuotoista pitkäjänteistä säästämistä. 3-5 prosenttia sun nettopalkasta sivuun osakkeisiin kustannustehokkaasti pitkälle juoksulle. Sä saat vetoapua tähän sun oman elämänkaaresi rahoittamiseen. Mutta nyt jos me puhutaan siitä tilanteesta, mihin me ollaan tultu, joka, joka nyt, niin kuin, missä niin kuin keskiluokalla ei ole kahdella palkkatulollakaan varaa niin kuin synnyttää perhettä ja jälkikasvua ja, ja tota, elää niin kuin sillä tavalla säädöllistä elämää, vaikkakin meillä on kaikki ilmasta päiväkotia, lähestulkoon ilmasta päiväkotia, lähestulkoon ilmasta koulutu, niin kuin, peruskoulua, lääkehoitoa tai siis terveydenhuoltoa, YM, YM, YM. Niin, niin nyt täytyisi niinku herätä siihen, että nyt tämä jaketti, tämä niinku puku on tullut liian isoksi, se maksaa liikaa ja se alkaa kuristamaan ää, niinku ihmisten valintoja ja tekemisiä enemmän kuin mahdollistamaan sitä. Ja mihin se katse sitten kääntyy? Ää, ennen kuin me mennään siihen, niin, niin siis toki just tässä, tässä hetkessä, kun missä me eletään, niin, niin, tota, niin, niin me eletään poikkeuksellisia aikia. Se inflaatio on mainittava. Sun, sun, se on viimeinen naula arkku, mutta se on tämä, viimeinen no, tämä norma, arkku. normaali arki mut, ilman mut inflaatiotakin on vaikeaa. Kyllä, mutta nyt jos sitten vedetään siihen, että okei, energi- sähkön hinta, lämmityksen hinta, safkan hinta, kaikki nousee. Ja yhtä lailla samaan aikaan Euroopassa, jos on, katsotaan tällaista käppyrää, missä verrataan niin kuin palkansaajien ostovoiman kehitystä, niin 20 vuoden niin kuin, ikkunalla niin se, se kehitys menee plus 3-2 kaksi prosenttia. Se heiluu siellä aika nätisti tämä niin ostovoiman kehitys. Ää, otetaan Saksaa tai, tai tota, Hollantia tai mitä ikinä. Siellä katsotaan tätä ostovoiman kehitystä. Niin se näyttää siltä ka, niin kuin, tähän vuoteen tultaessa. Et nytten niin kuin, vuodessa ostovoimasta, niin kun, kun katsotaan tätä käppyrää, joka on siis oskiloinut plus 3-2 välillä, nyt se on tipahtanut kahdeksaan. Se on miinus kahdeksan. Se tulee niin kun pysty suoraan alas. Se tarkoittaa, että eurooppalaisten ostovoima on niin kun siis käy melkein 10 prosenttia ostovoimasta on lähtenyt tuhkana tuuleen. Yhdessä tällä vuodessa. Ja, ja, ja nyt kun me tiedetään, että, että tota, nyt varsinkin nyt sähköhinta, joka on nyt ollut äärimmäisen niin kuin otsikoissa, niin me tiedetään, että talvesta tulee tiukka, niin tämä ei ole nyt enää pelleilyä. Tämä ei ole sellaista epämukavuusasia-aluetta. Toki niin kuin monella tulee olemaan sillä, että no voi vitsi, että mä joudun maksamaan niin sen huntin edestä kolme huntia kuussa sit sähköistä. No, 
Aha, se menikin kuuteen huntiin. No joo, okei, okay, ei, ei tämä ole kivaa, mutta siis mikään ei muutu. Mutta sitten on paljon niitä keskiluokkaisia, joilla se tämä niinku vetää, siis vetää liinat kiinni. Rahat on loppu. Se ei onnistu enää se arki. Ni, niin tota, koska hinnat on tuolla ja ostovoima tulee alas ja, ja, tota, ja näin. Niin nyt tämän takia, niin nyt olisi ehdottoman viimeinen, siis no, tätä asiaa olisi pitänyt tehdä jo viimeiset kymmenen vuotta. Mutta on se nyt ihme ja kumma, että niin kuin valtion hallinto vaikuttaisi olevan sellainen asia, jonka tuottavuutta, eli kustannukset versus niin kuin hyöty, niin sitä ei tiettävästi niin kuin tehosta kukaan. Et se on vähän niin kuin, että hei me saadaan näin paljon rahaa, millä tekosyillä me saadaan vielä enemmän rahaa ens, en, ensi vuonna. Ja se ymmärtähän sen, jos sä oot tosi kustannustehokas jossain niin kuin tässä niin kuin julkisessa himmelissä, niin sulta viedään ne rahat. Eihän se kannata. Ja yrityksissä sen sijaan niin tätä tehdään päivästä toiseen, niin kuin ainakin pitäisi tehdä. Katsotaan siis toisessaan koko ajan, millä me saadaan samaa tai enemmän aikaiseksi pienemmillä koloilla. Se on niin kuin joka päiväinen raamattu, että et niin millä me saadaan kuloja leikattua ja tuloja kasvatettua. Jatkuvasti. Julkisessa, julkisella puolella tätä ei ole. Nyt kun me ollaan tässä, että keskiluokka on polvillaan, niin nyt olisi pakko tarttua tähän, tähän tätä härkää sarvista ja tehdä asialle jotain. Ja, ja siis se ei ole niin kuin mikään, se ei ole helppoa. Ei kukaan sitä väittänytkään. Se ei ole helppoa millään tavalla, siis koska se ei ole helppoa niin kuin myöskään yrityksissä, että sä joudut leikkaa niin kuin sieltä täältä, sä joudut miettimään tehokkaampia tapoja tehdä asioita. Ja mä en nyt sano, että julkishallinto on kauttaaltaan tehoton. Far from it. Me tiedetään, että terveydenhuolto on ainakin ollut niin kuin kohtalaisen kustannustehokas, kun ollaan mietitty hyötyjä niin kuin kaiken näköisillä mittareilla, katsotaan miten paljon fyrkkaa siihen menee sisään, ainakin jos vertaa verrokkimaihin ja näin, et, et on siellä paljon hyvääkin, mutta kun tämä pitäisi olla jatkuvaa, siis tämä himmelin miettiminen, miten me saadaan most bang for the buck, ja, ja ei vaan niin, vaan, vaan niinku siis ihan niinku hallitustasolla miettiä sitä, että minkälaisia kuluja me otetaan kannettavakseen, ja, ja tuottaako tämä ylipäätänsä mitään, ja tää, onko tämä hyötysuhde, Kuuluuko tämä nä- näihin top 10 hankkeisiin vai onko se jossain paikalla 300 vai onko tämä niinku itse asiassa negatiivinen? Mutta hei, jos on ministerin vaalipiirin hommi, että jotain pitää saada sielläkin tehtyä, ei se riippumatta siitä, onko se järkevää? Joo, ja tämä tä- tä- tä on se demokratian niinku, mulle niinku se kaikista vastenmielisin asia, Et jollain tavalla kuvittelisi, että ainakin näkyvät poliitikot ensisijaisesti kokeisi olevansa kutsumusammatissa ja haluavansa niin kuin Suomen maalle hyvää, hyviä päätöksiä pöytään. Eikä sellaista suboptimaalista niin kuin minä ensin minulle, minulle, minulle sinulle tyyppistä optimoimista. Eli siis hallintohimmeli niin kuin tehokkuus, siis otetaan nyt esimerkiksi, mikä hiton päätös se oli, että sote ajettiin läpi, vaikka tiedettiin, että tästä lähtee niin kuin kustannukset laukalle. Kellään, anteeksi nyt vaan, mutta kellään poliitikolla, presidentillä tai edes Jumalalla ei ole, ei ole mandaattia tuhlata veronmaksajien rahoja. Sori vaan, siis näin se vaan on. Mä maksan mielelläni veroja, jos se tuottaa mulle itselleen sen hyödyn. Oli se sitten yhteiskunnan ö, toimivuuden kannalta siis laajemminkin ja näin, mutta siis näinhän se on. Ja jos se menee siihen, että eikö, jos se menee siihen, että tota, et se alkaa tuntua, että, että tota, verot menee kaiken näköiseen turhuksiin ja, ja niin kuin suhmurointiin ja jonkun taskuun, niin pff, sitten, sitten voi olla niin kuin, ja pahan pelkään, että me talvella tullaan näkemään niin kuin jalkautumista tämän, tämän, tämän tota noin niin mielipahan osalta. Eli että, että tota, yhteiskunta ei ole koskaan ollut näin polarisoitunut muutenkaan ja nyt sitten niin kuin talvella, kun vedetään tätä ruuvia ihan tappiin asti ja ihmisillä 
alkaa olla huoli niin kuin jälkikasvustaan, niin se on vähän sellainen paikka, että you fuck with that, niin sitten alkaa, sit alkaa niin kuin nyrkit heilomaan. No mietipä tätä nyt, että me ollaan kuitenkin tämmöinen pohjoinen maa ja täällä on niin kuin erikoiskustannuksia siitä, että me ollaan pohjoinen maa. Esimerkiksi mm. meidän ruokahuolto, mm. niin totta kai me tykätään syödä suomalaista ruokaa, mutta Suomessa saadaan yksi vilja, vilja tota, sato vuodessa jossain muussa maassa ehkä kaksi. Se on aika tehotonta. Mm. No sitten jos miettii tätä energiaa, kuinka paljon tätä energiaa kuluu esimerkiksi talvikaudella siihen, että näitä torppia vaan lämmitetään. Mm. Ei siellä Keski-Euroopassa tarvi juurikaan niitä lämmittää ainakaan samassa mittakaavassa. Ja siellä näin lämmitetään kaasolla, mm. siis no si- kaasupulloilla. Niin. Mieti. Niin. No sitten sitä asuminen. Oletko joskus mennyt, käynyt Espanjassa ja ajellut motoria siellä? Oletko nähnyt sellaisia, sellaisia niin ylisuuria tuk-tuk-tyyppisiä <laughs> vehikkeleitä motorilla, jossa on niin tuhat kaasupulloa niin roikkuu niin takakontissa? Siis se on ihan, ihan käsittämätön niin energiasyöppö mm. maa. No sitten tota, asuminen tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että kun taloja rakennetaan, niin pitää nämä erikois, pohjoiset erikoisolosuhteet ottaa huomioon. Se on kalliimpaa täällä kuin monessa muussa paikassa. Ja sitten nämä etäisyydet, eli, eli pitää olla niitä monta autoa, mm. niillä pitää ajaa paljon. Se, että puhutaan, että no, tämä perhe, joka asuu siellä pöndellä, ne ottaa sitten kaksi sähköautoa ja tälle niitä, niin se on ihan... Se on mahdotonta. Keskiverto siis. perhe, jos se ylipäätänsä pystyy ostamaan yhden Teslan, niin sitten se, 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 niin kuin, se perhe ei omista asuntoa. Suomessa keskiverto pe, perheen auton arvo on varmaan joku 5000 euroa, niin mistä se yhtäkkiä niin vaihtaa sen yhden auton kahteen Teslaan, niin tota, moido. Ei se, semmoista, <tos> semmoista haavemaailmaa ei ole ei, tässä. Ei, kun siis jengi tajusi, että, että tota, omakotitalo maksaa niin kuin 200 tonnia ja sitten pitäisi niin kuin ostaa se 80 tonnin Tesla, hmm. Ni, niin, niin kuin haloo. Mutta Suomi on nyt rakennettu autoilulle. Mm. Se on se ainoa tapa, millä tavalla täällä oikeasti voidaan liikkua töihin, harrastuksiin, joka puolella kauppaan. Jos se korvattaisi jollain muulla, me pitäisi olla joku korvaava juttu. Esimerkiksi sitä, että raideliikennettä mm. kehitettäisiin isolla kädellä. Kyllä. Sehän voisi nyt tarkoittaa sitä, että raideliikenteellä mentä sitten töihin. Mm. Ja silloin pitäisi olla niinku usein kulkevat liikenneyhteydet ja nopeat semmoiset. Mm. Eli meidän pitäisi niinku miinottaa käytännössä raideliikenteellä koko Suomi, Kyllä. jossa on se way to go sitten. Ja nyt, nyt mä sanoin, että mä en tiedä ketään perhettä, joka olisi tota koko liikkumisensa nyt tällä hetkellä vaihtanut autoilusta pelkkään raideliikenteeseen, varsinkin, että jos se niinku vaatii vähän tämmöistä pendelöintiä, että ei mm. nyt mennä sitten vaan niinku lähiliikenteellä tämmöistä tota, muutama kilometri etäisyyttä. Ja sitten jotkut sanoo, että no joo, mutta menkää keskustaan. Niin, mutta kun se keskusta on niin kallis, asuin mikä keskusta se nyt ikinä onkaan, niin keskustat on Suomessa, kasvukeskukset on kalliita. Ja näin ollen, niin jos me niin kun mietitään sitä niin kun raideliikenteen kannattavuutta, niin se kannattaisi niin kelata sitä kautta, että okei, okay, että hei, mitä jos me vedetään niin luotijuna niin viiteen suuntaan, esimerkiksi otetaan nyt Helsinki, kun se kuitenkin on vielä se pääkaupunki, niin, niin tota viiteen suuntaan Helsingistä ää, kehä kolmosen ulkopuolelle. Laitetaan sinne tällaiset mini-Helsingit, niin paikalliset keskittymät, jotka on sen raiteen, niin sen luotijuna raiteen, raiteen ympärillä, ihan niin keskiössä. Se voi olla jonkun järven rannalla tai mitä ikinä kiva paikka, ja ei, ei mietitä sitä sillä tavalla, kun me nyt ollaan tehty, että se on sellainen niin gettohelvetti, missä kukaan ei oikeasti halua asua, että heti kun vaan rahkeet riittää, ne lähtee muuttaa sieltä veke, vaan miettii sen toisinpäin, että tehdään sinne sellainen Idyli, Idyllisiä saarekkeita, jotka on niin. yhdistetty junilla. Haluttava paikka asua, jossa, jossa tota, sitten jos ne niin niin keskustaan pitää päästä, niin se menee niin kuin naks, että se niin kuin oikeasti skulaa. Ja, ja se keskus, keskus keskittymä, asumiskeskittymä on kävely etäisyyden päässä sen luotijunnan päätepysäkeltä. Ja, ja, tota, ja miksei myöskin niin, hei, jos mietitään niin kuin ihan out of the box, niin yksi haluttava asiahan voisi olla se, että antaa tälle autonomia tälle alueelle, vähän niin kuin Ahvenanmaalle, tehdään lisää tällaisia alueita, missä ne, jotka on sitä mieltä, että, että hittosoikoa, että vähemmän, vähemmän niin kuin julkista vähemmän valtiota, enemmän vapautta, Ni, niin antaisi sellaiselle niin kuin lähialueelle sellaisen, että, että ne ei maksa kuin jonkun minimiveron niin kuin valti, niin kuin kansalliseen valtion kassaan, jonkun 2-3 prosenttia, ja sitten ne hoitaa itse kaiken siellä paikallisesti, niin kuin parhaaksi näkee. Poliisin, terveydenhuollon, päiväkodit, 
ää, tota no niin, eläkejärjestelyt ynnä muut. Ja sitten jos joku on sitä mieltä, että ei, että me halutaan elää kommunissa, niin kaikki käy töissä siellä ja kaikki kerää ne verot sinne, sellainen niin keskittymä, niin kaikki maksaa 100 prosentin verot ja sitten me vaihdetaan keskenään me niin etuuksia, ruokaa, vaatteisiin ja vaatteita, kora, oravan nahkoja ja mitä ikinä ja, siis, ja, ja näin. Mutta siis annetaan, niin tällaisten, niin kuin, ö, annetaan tällaiselle paikalliselle alueelle niin tällainen autonomia, niin sitten myöskin siitä, Tämä on todella autodemoksi nyt, mutta niin kuin, sit se hyöty siitä olisi myöskin se, että meillä Suomessa olisi tällaisia klikkejä, missä kukin voi muuttaa omalle, niin kuin, oman niin kuin, poliittisen Aivan. näkemyksen alueelle ja osoittaa sen parhaaksi. Ja ei tarvitsisi riidellä keskenään, vaan voitaisiin niin kuin, todeta, että hei fine, että jos sä haluat sellaisen asuinalueen, mihin se luotiuna tulee, sitten siellä on pelkkää tuktukkia ja fillaria, Mm. Ja, ja, tota, ja, ja, ja tota, design latte juttuja, niin kuin korttelit täynnä ja, ja tota, kaikki rahat menee tämän himmelin maksamiseen, niin fine, muuta sinne. Niin, että Esi- vie se bensaromus pois ja muuta joo, jonnekin muualla. Siellä, siellä, on, siellä ei pääse, siellä ei ole niin kuin autojen kuljettavia katuja ollenkaan. Se olisi ihan fa- mieti, mikä he, niin kuin taivaan paikka se olisi monelle ihmiselle. Se olisi niin kuin se... Autoista ero on juttu. Ja sitten on jotkut pässinpäät, jotka on sitä mieltä, että autolla pitää päästä sen yhden korttelin ympäri. No fine, ne rakentaa sellaisen systeemin sinne. Ilmastokriisitietoisuus varmasti kuitenkin leviää sinne, niin ajaa sitten Teslalla sen korttelin ympäri. Ihan sama, mutta niillä on se oma systeemi. Sitten on se kolmas, joka on jonkunlainen hybridi, että joo, hei, tämä ei ole nyt se pääasia, että ollaan järkeviä. Paljon kävelykatuja, autot jonnekin maan alle. Ja sitten kun lähdetään, niin lähdetään jonnekin sellaiseen suuntaan, mihin ne luotijunat ei mene. Ja, ja, tota, ja verot sen mukaan ja näin. Okei, jos näitä autonomisia alueita ei tuu toisin kuin sä toivot, niin käytännössä valtiolla on kolme juttua niin kuin hanskata tämä. Ottaa kartta käteen, katsoa Suomi on iso valtio, joko... Euroopan halvinta bensaa tänne, että oikeasti saadaan ihmiset liikkumaan täällä edullisesti, että kaikki raha, mitä niillä on, ei mene siihen. Tuo juttu, että rakennetaan ne luotiyhteydet ja hyvät semmoiset mm. näiden kaupunkikeskustojen väliin ja ruvetaan tiivistää niitä, että kaikki liikenne tapahtuu helposti ja siinä ei tarvita autoja. Ja otetaan maa-alue käyttöön, että minkä hemmetin takia meillä tarvitsee olla tällaisia keskittymiä. No, siis, no mm. totta kai maailmassa on aina kaupunkeja ja keskittymiä, ja. mutta... Suomessa niin, niin meillä on neljä äh, tota noin, niin, kasvualuetta, onko se neljä tai viisi, Turku, Tampere, Helsinki, Oulu, mi, mitä näitä nyt on, T- muutama. Et me vo, meillä voisi olla niin kun, mieluummin niin, että me hajautetaan tätä tekemistä Suomen loistavaan niin kun, maaperään niin, että ja miksi näin? Se ei ole itseistarkoitus, vaan se pointti on se, että se, se tontti siellä jossain paikassa ei maksaa tällä hetkellä mitään. Se pystyy sitten niin hoitaa sen niin perusasiat rakentamisen ja, ja tota, asumisen niin järkevästi tällaisella autonomisella alueella tai ei-autonomisella alueella, mutta joka tapauksessa. Et sen takia tämä olisi niin hyvä idea ottaa niin Suomaa, Suomen maaperä hyötykäyttöön. Mm. No jos ei se bensa halpene, jos ei liikenneyhteyksiä tuu raidepuolella, niin kolmas vaihtoehto, että valtio rupeaa antaa oikeasti niin paljon rahaa keskiluokalle, mm. että saa ne kaksi Teslaa siihen pihaan. Se on se kolmas vaihtoehto. Mm. Mutta se, minkä takia Suomi keskittyy näihin Oulu, Tampere, Helsinki, Turku sektorille pääasin, on se, että Suomessa ei ole Floridaa, paikkaa, minne ne eläkeläiset lähtisivät pois. Mm. Eli ne, kun jää tukkimaan ne kaupunkien keskustat, sitten pitää rupeaa rakentaa outskirtselle, jokaisen tyhjään tilaan täydennysrakentamista. Niin, sukupolvin rotaatiota. Niin, et, et sit, kun, sit kun päästään eläkkeelle, mm. niin ne pitäisi ne eläkeläiset vaan lähettää sieltä kaupungista veke. <laughs> Tämä kaupunki on työläisille. Täällä tehdään duunia, painetaan niskalimas hommiin. Täällä on infra tehty sen mukaan, että täällä on hyvä käydä töissä joka puolelle. Mm. Ja eläkeläiset, niiden pitäisi siirtyä vaan Suomen Floridaan, mikä ikinä se paikka onkin. On, miksi tämä nyt on olennainen asia? No se on, se, on, se on siinä, minkä takia se kaikki keskittyy siihen, kun ne, sieltä tämä vanhat sukupolvet ei muuta enää pois sieltä. Ne, ne, jää kallista, niitä, ne jää niiden palveluiden ääreen sinne. Sitten tämä uudet tulijat, ne 25-30-vuotiaat perheen perustajat, jotka miettivät, että mihin me tullaan. 
he ei voi lähteä sinne keskustaan liian kallista, tulee sinne outskirtseille. Ja huomaa, että se 25-vuotiaat, ne, ne on ne, jotka maksaa näitä eläkeläisten eläkkeet tällä hetkellä, koska se, niin kuin tiedetään, niin se eläkehän menee suoraan sun palkkatulosta, se, se eläkemaksu, niin siitä 90 prosenttia menee suoraan, 85 prosenttia menee suoraan nykyisten el- siis eläkeläisten eläkkeen maksuun. Siis kun sä maksat sen tällä, tänä kuukautena, tässä kuussa se sun oma eläkemaksus, niin menee tsup. Mm. Seuraavana päivänä se on niin kuin 20 eläkeläisen palkkatilillä. On, on, on. on. Se, se lisäksi, että sä saat asumisessa, sul tulee kalliit kulut. Se joudut mm. muuttaa sinne, missä on töitä. Ja sä et kuitenkaan pääse muuttaa sinne, minne sä haluisit. Sä joudut siellä vähän niin kuin liepeillä halvemmissa olosuhteissa pyörimään. Sinne riittää rahat. Niin ne eläkeläiset, joille sä maksat nämä maksut, niin jos ne siirtyisi pois ja se periaatteessa sanotaan luonnollinen uusiutuminen tapahtuu sen, mm. sen tota, kaupungin sisällä, niin tätä rakentamista, buumia ja asuntojen hinnan nousemista ei tapahtuisi samassa mittakaavassa. Ei niin, ja sitten ne asuntotuet pois ja näin poispäin. Mä, mä sinänsä niin, niin tota, näkisin kyllä, että, että on, on hyvä, kun jossain keskittymässä on kaiken näköistä tota niin, sukupolvea, ja, ja mä, mä, kun on asunut itse sellaisessa sellaisella kesämökillä lainausmerkeissä, missä on ollut 90 vuotta nuorimman ja vanhemman välillä, niin on nähnyt sen dynamiikan ja se on aika hauskaa ja kivaa ja siinä on niin kuin oma arvonsa ainakin mun ö, arvomaailmassa katsottuna. Ö, ja sitten just tämä, niin kuin, että joo, mä halusin tarkentaa sitä, että tämä ei mene tämä ilmastohuutelemiseksi nyt, kun sä sanot noin, että tämä pitäisi olla halvinta bensaa. Se pointti on siis se, että jos, ja korjaa, jos mä ymmärsin väärin, mutta se pointti on se, että jos, jos Suomen bkt käytetään 5 prosenttia liikkumiseen, kun se muualla maailmassa on 1 prosentti, niin, niin tavallaan niin, niin tarvitseeko meidän käydä etu, niin kuin, etunenässä siellä niin kuin ilmastohihuleena niin kuin huutelemaan, järkkäämään sitä energiahintaa alas sillä, että me rankaistaan niin kuin, polttomoottorin käyttäjiä niin kuin enemmän, niin kuin kymmenen kertaa enemmän kuin missään muualla. Et olisiko se sitten vastuullista, jos päättäjät, niin kuin päättäjät pitäisi, niin, niin tota, ottaa sen lusengan kaunisen käteen ja järkkää nämä toimivat etäyhteydet? No mun mielestä päättäjien pitää järkkää sillä tavalla, että keskiluokka pärjää täällä Suomessa. Et, Just et, tämä. Et, 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 jos se ei pärjää, niin sitten se 2530 pariskunta sottaa Meno lenno Finskiltä eikä palaa takaisin. Mm. Et jos muualla on asiat paremmin, niin se on sajonaara, ne lähtee pois. Ja se pitää sitten tehdä ennen vuodenvaihdetta, koska nyt Suomeen tulee tämä maastamuuttovero. No ei heillä, ei heillä siinä vaiheessa ole mitään muuta kuin human capital, minkä hän on saanut tota, koulutukseen, että ne maailman auki. Toi olisi pitänyt sanoa ääneen, koska tostakin joudutaan varmaan verolle kohta. Kyllä, kyllä. Mutta hei, sitten on muita ryhmiä. Okei, rikkaat pärjää aina. Siis... Ja sitten jos on tämmöiset inflaatiotilanteet, niin ne tulee entistä rikkaampana sieltä ulos. Et kyllä ne luovii sieltä omat keinot. Ja no tässä, ja... tässä se pointti on se, että niin kuin pitkäjänteiset osakesijoitukset ö, antaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä hyvän inflaatiosuojan. Ja jos sulla on sanotaan viidennes sun varallisuudesta kiinni tällaisessa, niin, niin, ö, joka nyt alkaa olla sellaista... Niin kuin, vähän varakkaampaa keskiluokkaa, niin, niin, niin se saat sille jo vetoapua, mutta jos saat sikarikas, niin sulla on 90 prosenttia kiinni jossain, jossain tällaisessa kartanossa tai osakkeissa, osakesalkussa tai mitä, jossain lomakodissa, jossain Ranskan rivieralla, niin, niin tota, silloin se inflaatio ei pure niin kuin siis ole käytännössä ollenkaan, koska se sun elinkustannusjuttu taso, niin, niin okei, okay, sähkön hinnat nousee ja näin, mutta että se ei nyt summaa elämässä hetkalta. Mm. Ja sitten on, on, on tota, ö, vähävaraiset, jotka on, niin kuin elää valtion erikoissuojeluksessa. Ja tähän mä halusin vain sanoa sen, että me pikkutakkityypit, joilla on liina taskussa yleensä, mulla on jäisi näköjään himaan, niin, niin, tota, niin me helposti unohdetaan se, että, että suurin osa ö, niistä, jotka elää jonkunnäköisillä tuilla, niin, niin niillä on Niillä on hankalaa, siis oikeasti elämä koettelee. Jotain kriisiä on päällä, ei pääse duunin syystä tai toisesta. Ja sitten tässä on yleensä sellainen spiraali, että puhutaan varsinkin nuorista, että ne syrjiytyy niin kuin yhteiskunnasta. Tämä on todellinen, ja, ja mielenterveysongelmat, jotka on roketoinut viime aikoina, siis viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nämä on oikeita asioita. Se ei ole niin, että, että, että kaikki, jotka 
syystä tai toisesta ei duunissa, niin ne on, ne on laiskoja, paskoja, jotka vaan haluaa lisää rahaa oikealta ja vasemmalta. Duly noted, se ei ole niin fine, mutta meillä, meillä on se, se niin kuin suojaverkon laatu ja, ja, ja se, mihin se on kohdistettu, niin sitä pitää aina kyseenalaistaa joka valtion budjetissa vuodesta toiseen, koska jos syntyy kannustin loukkuja, siis sitä, että sen sijasta, että sä, sä teet jotain tuottavaa ja osallistut PKT tekemiseen, vuotuiseen urakkaan nimeltä Suomen BKT tekeminen, niin jos, sä valitse, jos sä sen sijasta, että sä menet sinne, valitset, että hei, mä pääsen niin kuin pelaa pleikkaria. pelaa pleikkaria ja joku maksaa, niin silloin tämä systeemi on aivan järjettömän niin kuin rikki. Se, siis ja tähän on tutkittu, että, että kaikkein suurin se kannustinloukkuhan on niin kuin ponnistaa sieltä, että, että oikeasti jos sä oot vähän varanen, kaikki maksetaan, Sulle se elämä ei ole hohdokasta, mutta siitä, että se, sä ponnistat johonkin matalapalkkaisiin töihin, niin se, se askel on liian iso. Mm. Ja, ja sitten niin kuin ylipäätänsä erinäisissä tukiviidakoissa, että jos se on niin kuin sellaista, että, että tota, koska niin kuin moni yksinhuoltaja tai kaksinhuoltajakin, niin, niin jos toinen on himassa, niin, niin haluaisi lähteä duuniin. Siis mä väitän näin, päinvastoin kun, niin kun tällainen äärioikeiston retoriikka ehkä usein on, että elämäntapasurffarit tai mitä ikinä ne käyttää, mutta siis niin kun, mä väittäisin näin, että suurin osa, siis totta kai sieltä löytyy aina niitä, jotka ma- maksimoi sitä, että miten valtiota vedetään nenä höplästä, mutta mut niin suurin osa ihmisistä, jotka on vanhempia ja jotka, joista toinen on jäänyt himaa, niin se haluaisi kuitenkin niin kun sitä, tehdä sitä omaa, Juttua. Se haluaisi, että sillä olisi omia työkavereita, että se, se olisi omalla tavallaan tärkeää myöskin jossain toisessa yhteydessä kuin himassa ja, ja haluaisi lähteä duuniin ja jos sekään ei kannata, niin onhan se nyt niin jonkunlaiset kellot pitäisi soittaa hoosiannaan, niin kuin, siis kunnes päättäjät tajuaa, että tämä homma on näin ja että siihen on tartuttava. Suomen hyvinvointivaltio maksetaan keskituloisella palkansaajilla. Jos tämä on mennyt sellaiseksi, että, että niin kuin palkansaajan ei kannata olla palkansaaja, vaan se kannattaa olla tukien saaja, niin mun viisivuotias tytär ymmärtää, että tämä homma ei niin kuin pelitä jatkossa. Mm. No, tämä jakson idea oli keskiluokan hätähuuto. Nyt on ihan viimeisiä hetkiä ennen kuin tämä kriisi iskee nyt kunnolla päälle. Ja nyt sitten, kun Euribor on noussut puolentoista prosenttiin, sehän oli vielä nolla vuosi sitten, Ni, niin tota, nyt kun se on 1,5. Se on 1,7 taitaa olla jopa. Ai, n, okei, mä katsoin tunti sitten, niin se on varmaan nyt okay. sitten, se katsoit äsken, joo, mä, joo fine. Niin nyt se on 1,7. Niin, niin tota, se tarkoittaa sitä, että jos sulla on ollut 50 basis pointsin, eli puolen prosentin preemiolla asuntolainalle pankista, niin se tarkoittaa sitten sitä, että sun, sun asuntokulut on nelinkertaistuneet just. Siis lainanhoitokulut. Se ei ehkä näy sun annuiteetti laina, niin kuin, niin kuin, ö, erässä, mutta se, sieltä tulee se takaraja vasta, että se lainan pituus niin kuin tulee seinä ja nyt sitten se alkaa se kuukausierä niin kuin kasvamaan. Ö, sähkön hinnat kymmenkertaistuu, käytit sitten sähköä miten päin vaan, niin, niin se, sekin kuluu kymmenkertaistuu. Ö, lämmityksestä on pulaa talvella, ö, vaalit on tulossa huhtikuussa, toinen päivä muistaakseni, niin, niin tota, uskalletaanko me nyt julistaa tulevista vaaleista, mikä on se pääteema. Jos päättä, niin kuin ne, jotka äänestää, niin niillä on sellainen tilanne, tällainen tilanne päällä, niin olisiko se? Jotenkin nämä talouspuolen asiat on aika framilla nytten. Se voisi olla, eikö? Olisi. Ja, ja tota, joku voisi sanoa, että se on, ne on sähkövaalit, koska se on niin kuin se... Sähkö ilmassa. Sähkö ilmassa ja sähköhinta roketoi ja muuta. Mutta mä väittäisin, että tästä tulee tulemaan se viimeisten hallitusten harjoittaman politiikan krapolavaalit. Eli siis jopa suurin osa vasemmistolaisista ymmärtää, että tämä touhu, mitä me nyt ollaan, mihin me nyt ollaan päädytty, niin tästä, tässä tulee se enää vastaan. Mä väitän näin. Ne ei ehkä myönnä sitä välttämättä, riippuu vähän, jos ne on aktiiveja tai ei, mutta tota, mä väitän, että kyllä suomalainen tolkun ihminen ymmärtää nämä asiat. 
Joten tota, olisi, lyödäisikö kiinni, että tota, kevään vaalit ovat talousvaalit? Lyödään kiinni, jos se meistä riippuu, niin me pidetään tätä aihetta esillä. Kyllä, ja näin ollen me itse asiassa, niin, niin tota, kun me tiedetään, että noin 90 prosenttia kansanedustajista kuuntelee meitä, niin, niin tota, todetaan nyt ehkä tähän syssyyn sitten, että, että tota, ovi täällä on auki, tänne saa tulla, tätä saa kahvia ja sitten me voidaan rupatella rahapodissa vähän asioita. Luvataan myös kuuntelijoille, että, tota, että tota, me ei pelkästään harrasteta nyt tällaisia jaksoja, mutta tota, jos on intressiä ja saa tarpeeksi näkyvä tyyppi ja sulla on tarpeeksi, tarpeeksi tota iso sometili, niin se voi olla, että sä pääset rahapodiin. Niin että tota, kansisko pohtia sellaista asiaa. Täällä on Entuudestaan käynyt Antti Rinteet, Lee Anderssonit, öö, Petteri Orpot, Jussi Hallaahot, Elina Valtoset, Elina Valtoset öö, kaik- Pekka, Pekka Haavisto, Anders Adlerkreutzit ja näin. Että tota, et, et tällä periaatteella me nähdään, että tää Suomen talous on meidän kaikkien asia. Ensi vuonna alkaa taas vuoden 2023 Suomen BKT bygaaminen. Ja meidän mielestä olisi hienoa, jos suurempi osa ihmisistä olisi mukana, suuri, suurempi osa suomalaisista ja työperäisistä maahanmuuttajista olisi mukana sitä tekemässä. Ja että se kannattaisi. Talkoot käyntiin. Talkoot käyntiin tyyppisesti. Okei, okay. eli tota, pyöräovi on auki, ei muuta kuin ilmoituksia. Jos sulla on painavaa talousasiaa kerrottavana, niin ei muuta kuin hakemuslappu rahapori sisään. Ja vähintään 50 000 Twitter-seuraajaa tai, tai niin kuin someseuraajaa, voidaan sanoa näin, että IG, Twitter, Facebook, kaikki nämä yhteen laskettuna. Kyllä. Eikö se ole nyt suunnilleen se tärkein asia, että jos, jos tänne tulee, että me saadaan näkyvyyttä? Joo, eihän tämä mitään. Hyvän tekeväisyystyötä kuitenkaan on. No ei, eihän se ole. Eihän se ole, joo. Ei. Hei, pistäkää palautetta hashtag rahapori, rahapori, nuude.fi, tai sitten kirjekyyhkyllä jonkinnäköinen tota, sepustus, niin katsotaan, mihin me päädytään ensi viikolla. Yes. No niin, kiitoksia. Moi moi. Rahapori.